，西飞回宫。大胖菊这般声势浩大的迎甄嬛回宫，难道真的是因为他爱惨了甄嬛吗？天真！大胖菊之所以迎甄嬛回宫，其实有两个重要原因：其一是大胖菊和太后容不得皇后一家独大，虽然太后和皇后都是一个大家族里出来的，为了家族荣耀，太后可以对皇后的所作所为睁一只眼闭一只眼，甚至还可以帮皇后收拾烂摊子。但是太后也是有她自己的底线的。对于如何管理后宫的女人，太后一直秉承着“一花独放不是春”的制衡理念。而这套制衡术恰好又是大胖菊治理前朝的常用手段。所以，当华妃下线甄嬛离宫之后，大胖菊和太后一定会在后宫扶持掣肘皇后的势力，同时还会扶植四阿哥去牵制三阿哥。毕竟，皇后和三阿哥一荣俱荣，一损俱损。如果后宫中皇后独大，就意味着前朝中三阿哥独大，大胖菊最忌讳的就是后宫和前朝勾结在一起，因此她是绝对不允许皇后独大的。特别是皇后心急，对四阿哥下手时，大胖菊和太后清楚，他们必须要在后宫扶植新力量了。而这股力量除了要做到平衡后宫之外，还一定要和四阿哥拧成一股。这也是为什么大胖菊在迎甄嬛回宫之前，不仅要给甄嬛赐大姓，还要给她送儿子。从今往后，四阿哥的生母便不再是宫女李金贵了，而是朕的妃子钮祜禄甄嬛。别看皇后那一副要不把我杀了给你们助兴的样子，实际上皇后也猜出来了。大胖菊此举完全是和太后商量过后的共识，否则以太后不喜欢大胖菊偏宠后宫的特性。太后怎么可能让大胖菊来这么一场沉浸式封妃呢？再说了，如果大胖菊真的爱惨了甄嬛，皇后又怎么可能用一个天象就把甄嬛困在了宫外呢？要知道，太后和大胖菊这个组合，一个是上一届宫斗冠军，一个是九子夺嫡的胜利者。他们两个一直都是这部剧里算计最多也最聪明的人。关于给甄嬛赐大姓、送大儿这事儿，只能是太后和大胖菊共同拍过板的。他们需要这么一个人，形成新的势力去平衡后宫前朝。其二是因为甄嬛变成了大胖菊想要的那种人。纵观全剧，甄嬛在没有离宫之前是有自己的小性子的，她会怒对大胖菊，她也会故意躲着大胖菊，不愿意相见。但是在甄嬛设计回宫以及回宫之后，她表现出来的永远是一副善解人意的样子。嬛嬛只能每日诵经百遍，祈求死亡与龙云安康长乐。如今能与四郎重会，也是嬛嬛毕生的福气了。也正是因为甄嬛的这份和润温婉，让大胖菊打心眼里认为这样的甄嬛真好。为啥这么说呢？咱们看，在甄嬛没有离宫之前，大胖菊喜欢的只是甄嬛的那张纯圆脸。她不仅时常说起纯圆的性情有多么多么的好，甚至还有意无意的希望甄嬛能像纯圆那样温和。特别是在甄嬛第一次小产之后，大胖菊既心疼甄嬛没了孩子，又觉得甄嬛太倔了，所以大胖菊逐渐冷落了甄嬛，并且在和太后聊到甄嬛的。时候，大胖菊是这么说的：“他若有慧根，自然会慢慢想明白的。”儿子也是这么打算的。等他自己懂事了再去看他。可见大胖菊需要的是一个懂他并且听他话的人。一旦甄嬛成为了听话的人，大胖菊就让他复宠；一旦甄嬛不听话了，大胖菊就会冷着他。这也是为什么当初甄嬛在凌云峰表现出悔过的样子，大胖菊立即就把甄嬛拥入怀中。或许从那踉跄的步伐，从那事先准备好的大玫瑰簪子。咱们可以说大胖菊是爱甄嬛的，但是大胖菊爱的绝对是那个温顺的甄嬛，要不然后期大胖菊为什么还会千方百计的想纳了玉娆，甚至在玉娆问他甄嬛在他心中是什么样的存在时，大胖菊是这么说的：“你姐姐，是朕身边最重要的女人。”这个最重要的女人意味着什么？意味着甄嬛比后宫中所有的嫔妃都重要吗？可拉倒吧！要是甄嬛真的这么重要，大胖菊还会不顾甄嬛的感受，想尽办法要娶玉娆吗？很明显，大胖菊口中最重要的女人，是因为甄嬛给大胖菊提供了许多有用的价值。这个价值可以是甄嬛助四阿哥制衡了三阿哥，也可以是甄嬛瓦解了后宫中皇后独大的局面。综上可见，大胖菊。之所以大张旗鼓迎甄嬛回宫，除了那点爱之外，更多的还是甄嬛回宫能给大胖菊带去更多的价值。
《甄嬛传》中沈眉庄为什么用一个镯子就能重新获宠？欣喜如发的沈眉庄为什么会找一个漏洞百出的借口？这期咱们就来唠唠梅姐姐重新获宠那些事儿。第一点，皇上喜欢嫔妃，对她花心思。沈眉庄怀了温实初的孩子后，想给腹中的孩子名正言顺上一个北京户口，于是，一贯拒皇上于千里之外的沈眉庄，赶在皇上下朝的必经之路，假装偶遇皇上。一大早的，在这儿低头找什么呢？还能找啥？给孩子找个爹呗。皇上听着东西丢了，吩咐下人帮忙找找，结果找到了，递过来一看，竟然是个玉镯子。等等，好像有哪儿不对。玉镯子掉地上还能完好无损，梅姐姐，您这玉镯子哪儿买的呀？发个链接呗。说好的不小心丢的呢，完好无损，摆明了是往地上呀。你说你掉个金簪子，或者是掉个耳环啥的，它不比玉镯子掉地上合理？沈眉庄这么做很明显，他是故意的，而且他还要让皇上一眼瞧出他的故意，让皇上明白他是在花心思向皇上示好。毕竟缺爱的皇上最喜欢嫔妃对他花心思了。后宫难免争风吃醋，若非他们对朕有情，也不会有这么多的是非。想当年，甄嬛在雪地上捂着一身的蛾子，天寒地冻，哪儿来这么多扑棱的蛾子？很明显，皇上心里清楚，这是甄嬛的伎俩。而这又有什么关系呢？皇上在乎的是甄嬛对他用心了。在这场幺蛾子事件中，咱们听苏肥的重点。这也怪啊，惠贵人肯帮婉嫔娘。怎么不多帮帮他自个儿啊？可见沈眉庄清楚皇上的心情。按照苏菲的话，沈眉庄想要获宠很简单，所以沈眉庄才会故意在皇上面前露馅儿，为的还是让皇上看出他花心思了。镯子寻回了之后，沈眉庄顺带说了几句好听的情话：“镯子丢了，情丢不得。碎轩里晾好了皇上爱喝的茶，皇上去喝吗？”什么情丢不得，什么喜欢喝的茶，倒不如说是碎玉轩备好了皇上最爱戴的绿帽子。皇上您去戴吗？第二点，皇上愧对沈眉庄。皇上清楚沈眉庄假运事件漏洞百出，但当时的皇上又没法处置华妃，哪怕甄嬛揪出了假运事件的重要人证，皇上也得顾及华妃背后的势力，暗暗授意大喇叭给华妃传达自救的消息。所以在假运这件事，皇上对沈眉庄有愧。因此，沈眉庄病愈之后，皇上赶忙跑去求和。梅儿，从前的事都是朕不好。皇上是天子，天子怎会有错？可见皇上有意与沈眉庄重修于好。不料，沈眉庄单方面宣布离婚，皇上挂不住面子，只能草草收了场。第三点，太后一次次撮合皇上与沈眉庄，因为太后对沈眉庄这个儿媳妇十分满意。所以太后特别希望沈眉庄和皇上和好。剧中太后不仅多次提醒沈眉庄多放点心思在皇上身上，而且太后还在甄嬛有孕时当场提醒皇上。其实与熹妃交好的嫔妃中，多有贤惠温和之人。皇上可不让熹妃好好休息，由他们伺候着。依额娘看，惠嫔端庄纯孝，就好得很。太后亲自举荐，皇上肯定不会驳了面子，所以皇上踏进了碎玉轩找沈眉庄，目的就是试图解开沈眉庄的心结，和好如初。结果饭桌上，沈眉庄依旧一副淡淡的模样，表面上一杯杯陪皇上喝着酒，心里边却巴不得皇上哪儿凉快待哪儿去。另一边，太后听到皇上和沈眉庄拼桌的消息，乐呵的立马让竹席给两人喝暖情酒。皇上过去一直冷落他。把房中暖情的酒给他们送过去一壶，就说是哀家赐给他们的。太后的意思说白了，还是想让他俩好。第四点，皇上以为沈眉庄想通了，就遇在饭局上，沈眉庄对皇上一脸冷漠。哪怕竹溪替太后送来了暖情酒，沈眉庄对皇上还是一副爱答不理的模样。皇上瞧着自己，实在是拿不下沈眉庄，只好顺着暖情酒的台阶，试图扳回面子。真到两情相悦时，也不必费这酒了。咱们的日子还长，什么时候你想通了，朕再来看你。正是因为皇上这句话，所以当沈眉庄借着镯子找户口时，皇上以为沈眉庄是想通了才来求和的。
，因此皇上并不会真的在意镯子丢没丢。可惜的是，皇上并不知道沈眉庄哪里是想通了。只不过是时来运转，需要一个户口罢了。亏得皇上还顺坡下驴，喜滋滋的去戴帽子了